Hello everyone. Today let's look at phonetics. Language is made up of speech, sounds, words and sentences arranged in specific ways for meaningful communication and expression. Okay, so what is language made of? Language is made of speech sounds, words, sentences arranged in specific ways for meaningful communication. Okay, so first element element written here is speech sounds. All right, so language and other speech sounds on the speech sounds go on to be make words, words go on to make uh, then the words go on to make sentences and so on. Okay, now what is phonetics? Phonetics is a study of speech sounds in general and their articulation and transmission and, and reception, that is how they are produced transmitted and received by human beings. So phonetics Phonetics is a study of speech sounds in general, their articulation, transmission and reception. That is how they are produced. Enginiana speech sounds produce another. Enginiana speech sounds in a transmit another and how are these speech sounds received? Either Ellan Kudiana and the Navara in the Namala phonetics and the para in the okay. Now, accordingly, we have articulatory phonetics, we have acoustic phonetics, we have auditory phonetics. All right. So, articulatory phonetics. How is the sound produced? All right. Acoustic phonetics. How is the sound transmitted? And auditory phonetics. It's concerned with the reception and perception of sounds. Okay, did you understand? So phonetics and the another. What is phonetics? Phonetics is a study of speech sounds, all right, and how they are articulated, how they are transmitted, and how they are received. All right. So based on that, phonetics, we have uh, based on that, we have three uh, branches rather. So what is it? Articulatory phonetics, acoustic phonetics, and auditory phonetics. All right. Now, English is not a phonetic language. I'm going to remember what is a phonetic language. Uh, when we read certain words in English, um, you know, that's not exactly how it's written. You know, certain words are written and when we read it, um, people tell us, oh, that's not the way it's pronounced. All right. So, English is not a phonetic language. So, what exactly is a phonetic language? All right. What exactly is a phonetic language? Now, a phonetic in some languages, um, you know, when we look at the written word and we know how to pronounce it, this means that we can look at the written word and know how to pronounce it. What is written is exactly how it is written. Uh, it is read and spoken. So, that is a phonetic language. All right. Some languages are phonetic. This means that we can look at the written word and know how to pronounce it. That is written. Uh, what is written is exactly how it is read and spoken. Hindi, for instance. All right. Hindi is a phonetic language. Now, look at uh, these words written in Hindi. Uh, now, we have Aj. We have Kal. Samay ka sabse kehna hai. Jeevan shalte rehna hai. Is it any other way in which Samay can be read? Is it any other way sabse can be read? Is it any other way rehna can be read? There is no other way. Erdi rike na tanne vai can be told. Malayalam thile mangane thanne ana. So Malayalam Hindi okay. Enda ana phonetic languages ana. With phonetic languages, there is a direct relationship between the spelling and the sound. So that's a key. There is a direct relationship between the spelling and the sound. Random thammila connection onda, absolute connection onda. Adine ana namal enda na varai na phonetic languages anna parai na Okay. Now, upper what will be non-phonetic languages? What is a non-phonetic language? Language, a typical example is English, of course. Languages where pronunciation and spelling do not match are called non-phonetic languages. English is a non-phonetic language. For instance, look at this word S-A-I-D. See, S-A-I-D, where say it, and the word, the word is said. 
okay so we, you will wonder why SAID is not said and it is said all right so there is no connection between between what is written and what is spoken such languages are called non-phonetic languages and English is a non-phonetic languages. To further elaborate on the matter, now let's look at this. I like to read. All right. Look at these sentences. I like to read. I have read that book. See, rand wordum onna nana. R-E-A-D, R-E-A-D. Here we say, I like to read. Here we say, here we read it as, I read that book. And color red. Kando R-E-D, R-E-A-D. Ellam, same aita, yivida red, red in the verano. Asamayam yivida read, read in the verano. So, what is written is not written. Uh, what is spoken that is why English is a English is called a non phonetic language now other further elaborate I mean data look at these um, words uh, or alphabets put together o u g h all right o u g h etra variety le varunnundo nokikone o u g h ivide o u g h engena varune though O Shabdo like in go. Ibide through. Oo like in to. You understand? Ibide cough. Off. Cough. Off Shabdoana. Off like in offer. Rough. Off. Off like in suffer. This is plow. Plow like in plow. O Shabdamana like in flower. I'm going to oro. E O G H. Oro word lam pala pala words la different 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 uh, pronunciations are added another. Pakshe, see, ore combination ana, O U G H ana. You understand? So that is what makes English a non phonetic language because what um, is written and what is spoken are two different things. Alright? Concept clear alay? I hope so. Now, what is mother tongue? We are often say in you know, English not a mother tongue. Malayalam is a mother tongue. What is mother tongue? The language which a person has grown up speaking from early childhood is called the person's mother tongue. Very simple definition. Please learn it. The learning you just have to understand the concept. See in phonetics, uh, it's not about simply learning things by heart. But if you understand the concepts, I think, you know, more than half your work is done. All right. So what is mother tongue? The language which a person has grown up speaking from early childhood is called mother tongue. I'm going to what exactly is mother tongue interference? In the mother tongue interference, simple concept. See, when we learn our mother tongue, say for instance, Malayalam, Malayalam So, English is Malayalam. You understand? So, that is actually called mother tongue uh, interference. You understand? So, one language interferes with the other or the native language interferes with the acquisition of the target language. That is mother tongue influence, mother tongue interference. In the so, what is mother tongue interference? Mother tongue interference refers to the influence of the um, influence of the native tongue influence of the native language mother tongue uh, interference means it refers to the influence of the native language on the acquisition of the target language means layo in native language target language ne influence eynadana mother tongue interference so mother tongue malayalam aanu nammal english padikkumbo english is a target language malayalam influencing english adinana mother tongue interference nu parayunnathu we can actually uh, make it clearer by citing a few examples all right for instance um see bat ningal sradichittille chelavare idine bat bat nu vaikkum Okay, but, 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 instead of bat, all right, bat, because this sound, ba, ash, a sound is really not used in Malayalam. You understand, e, ba, bat, and all the shabdam, we use it, that's what we use, that's what we use, that's what we use, A-P-P-L-E, A for apple, that's what we use, apple, that's what we use. 
அதுபோல் சி ஆப்பிள் ஸோ இன்ஸ்டர் ஆஃப் ஆப்பிள் வி மைட் பி ரீடிங் ஆப்பிள் ஓகே நம்ம ஆப்பிள் வந்து வாய்க்கும் ஆப்பிள் எந்தோண்ட் அங்கே வாய்க்கும் பிகாஸ் திஸ் சவுண்ட் ஆப்பிள் A is not really there in Malayalam. So we say Aapu. In the same way, no. So, we say no, no, no. Instead of O, oh, because this is a diphthong and this, this diphthong concept is not there in Malayalam. So, we don't say no, we say no, Aapu and all. So, that is called um, mother tongue interference. I hope the idea is clear. So, mother tongue interference refers to the influence of the native language of the learner on her or his acquisition of the target language. Okay. Then, in the phoneme, see, English uh, has how many alphabets? English has 26 alphabets. Okay. Um, and uh, how many, uh, so what is a phoneme? A phoneme is the smallest distinctive units of, unit of sound in the sound system of a language. For example, pa, ba, ka, ga, ta, da. So, endana phoneme nu varayinada, phoneme is the smallest distinctive unit of sound in the sound system of a language. Pa, ba, ka, ga, ta, da, fa, ba, all these are phonemes. Okay. The phonemes of a language are distinctive or contrastive. That is, if one phoneme is replaced by the other, it creates a different word with a different meaning. Phonemes in the way, Pratega the endana chala, they are distinctive or contrastive. That is, or a phoneme edita, kalanita, where a phoneme edita dangil, the It's not just the sound that varies, but it changes the meaning of that word. For instance, pa is a phoneme. So, path is not a word. Pa is not a word. Pa is not a word. It becomes bat. And path is not the same as bat. You understand? Alright? So, it becomes an entirely new word. So, phonemes of a language are distinctive. or contrastive that is if one phoneme is replaced by the other it creates a different word with a different meaning okay now english has 26 alphabets so 26 yeah so english um, alphabets um, in, the, in the english alphabet etra letters are there 26 letters are there But how many phonemes are there? English has 44 phonemes. Okay. So, with 26 alphabets, but 44 phonemes. All right. So, what are phonemes again? Phonemes in the Varayin Andana. Phoneme is the smallest distinctive, smallest distinctive unit of sound in a sound system. It turns small and distinctive. One word is not phoneme. But the smallest distinctive unit of sound in a sound system is called a phoneme. So, phoneme is the smallest distinctive unit of sound in a sound system. sound system of a language is called a phoneme all right so english has 26 alphabets and 44 phonemes enganeyana ee phonemes ne english le divide edirikkunnathu so for easy understanding i have drawn this out for you see english uh, in english there are 24 consonant sounds and 20 vowel sounds all right so ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞ് എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വവൽ സൗണ്ട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി വവൽ സൗണ്ട്സ് സം ആർ കോൾഡ് പ്യോർ വവൽസ് ആൻഡ് ദ റെസ് ആർ കോൾഡ് ഡിഫ്തോങ്സ് ഓക്കെ സം ആർ കോൾഡ് പ്യോർ വവൽസ് ആൻഡ് ദ റെസ് ആർ കോൾഡ് ഡിഫ്തോങ്സ് പ്യോർ വവൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഷോർട്ട് വവൽസ് സെവൻ ആൻഡ് ലോങ് വവൽസ് ഫൈവ് Okay, so pure vowels, etran ond, pure vowels, pandran dan ond, yudde. And diphthongs are eight. Alright, so this is a division that you have to keep in mind. Phonemes are divided into consonants and vowels. Vowels are further divided into pure vowels and diphthongs. Pure vowels are divided into short vowels and long vowels. Alright. Okay. Now, what exactly is a vowel? 
നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് വാട്ട് ഇസ് എ വവൽ വവൽ സൗണ്ട് ഇസ് എ സൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെച്ച് ദർ ഇസ് നോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ എയർ എസ്കേപ്സ് ടു ദ മൗത്ത് ഫ്രീലി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അൺ അക്കംപനീഡ് ബൈ എനി ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഷീ ആൻഡ് ഹീ സി ഷീ ദ ഈ ഷ സൗണ്ട് ഈ എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഓൺ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീലി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലെ ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീലി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സും ഇല്ല that sort of uh, an escape of air produces a vowel sound so a vowel sound is a sound during the production of which there is no obstruction of the flow of air a air escapes through the mouth freely and continuously unaccompanied by any audible frictional noise now in the consonant a consonant is a sound during the production of which there is a partial or complete closure of air passage if a p p p and the parimbo or or closure on the p and the para p and the parna to the i like a poem other of a lana you understand so but p and the parimbo there is a closure friction illa the p and the parayan patilla b and the parayan patilla g g t d all this has partial or complete closure of air passage so when we utter consonants there is partial or complete closure of air passage on the other hand when we utter vowels there is no closure of air passage okay now what are diphthongs endana diphthongs diphthongs nu parne pratheech onnilla vowel glides ana diphthongs nu parayna ennu vachala rendu vowel shabdangal orumichu varum diphthongs are sounds during the articulation of which the tongue starts in the position of a particular vowel and then moves in the direction and position of another vowel within the sing- within a single syllable manasilayo tongue enganeyana it starts ഇൻ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വവൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു അനദർ വവൽ ഒരു വവലില് തുടങ്ങി വേറൊരു വവലിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ വെരി സിമ്പിൾ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഡിഫ്തോങ്സ് ആ വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് All right, diphthongs and then you shall end the varayim. Diphthongs are vowel glides or vowel with a changing quality. All right, a vowel with a changing quality on a diphthongs. In the production of the diphthong, say for instance, a, a and the varayim diphthong. All right, in this diphthong, a, the tongue moves from the position of a and goes to e. All right, say, a. okay brain a all right so or glide on ivide all right nerthe nammal no o nu parna pole no go you understand so two vowel sounds will come together and the tongue starts at one position and ends in the other that's all all right athre ullu diphthongs nu parayunnathu now what is a syllable syllable is a basic unit of speech generally containing one vowel sound ana syllable nu parayunnathu a basic unit of speech generally containing one vowel sound is called a syllable a syllable is a single unbroken sound of a spoken word or a single unbroken sound aayikkum or syllable nu parayunnathu all right ഒറ്റ ഒരു ഒറ്റ ബ്രത്തിന് അത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റണം സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ നെക്സ്റ്റ് സിലബിൾ ഓൾ റൈറ്റ് സോ എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ജനറലി കണ്ടെയ്നിങ് വൺ വവൽ സൗണ്ട് ഇസ് എ സിലബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ അൺബ്രോക്കൺ സൗണ്ട് ഓഫ് എ സ്പോക്കൺ വേർഡ് സോ ലുക്ക് ദിസ് വേർഡ് പിറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ദ വേർഡ് പിറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി um one syllable pit all right or the word book 
ഒറ്റ സിലബളേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ലുക്ക് ദി വേർഡ് ബിഗിൻ ബിഗിൻ എന്നൊരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല സോ ബിഗിൻ ഹാസ് ഹൗ മെനി സിലബേഴ്സ് ബി ഗിൻ ടു സിലബോസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഫൈനൽ ഫൈ നൽ ടു സിലബോസ് വാട്ട് അബൌട്ട് മെലോ ഡ്രമാറ്റിക് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിക്കെ ദ വേർഡ് മെലോ ഡ്രമാറ്റിക് ഹൗ മെനി സിലബസ് അത് മേ ലോ ഡ്ര മാറ്റിക് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിലബസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിലബസ് based on the number of syllables in a word they can be divided into monosyllabic like can is a monosyllabic word b is a monosyllabic word o the all of them are monosyllabic words number how many syllables two syllables disyllabic they can be trisyllabic divided trisyllabic d y dead monosyllabic words are okay so ivadu thanne namukku nokkan pattum on single syllable monosyllabic number number two syllables divided d y d three syllables okay and if there are many syllables it's called polysyllabic okay word stress so syllables manasilayallo syllables nu parayanjayinal idu pole otta breath il parayunnana oru syllable nu parayunnathu um and if there are uh, multiple syllables it is called a polysyllabic word all right okay then there is word stress in multisyllabic words not all syllables are equally stressed nammal nerthe kandille ella words num otta syllable alla ullathu pala syllables undu ella syllable num equal stress kittilla some syllables will receive more stress than the other syllables such a syllable is said to um you know that syllable is said to receive the stress chela syllables are prominent aayirikkum aa syllables um we can say that those syllables receive the stress the word father has two syllables and the first syllable and the first syllable is stressed okay the word father has two syllables and the first syllable is stressed the syllable on which stress falls is called tonic syllable okay so tonic syllable endha nu choichu kanyala ella multi syllable words na ella syllable nam stress undavilla so only certain syllables will be stressed and that stress stress syllable ed syllable lano stress fall eynadu that syllable is called the tonic syllable stress enganeyana mark eynadu ipo father in the phonetic transcription kando ഫാദർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സിലബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇടും ഓക്കെ സോ യു സേ ഫാദർ ഓറൈറ്റ് ഫാദർ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഇടും ഇത് ഇതാണ് ആ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഫൊണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും ഇത് കാണാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു മാർക്ക് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ സോ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് മാർക്ക് ബൈ എ വെർട്ടിക്കൽ മാർക്ക് കോമ്പറ്റൻറ്റ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് competent complex first syllable and stress varunathu so supra segmentals endanu just arnirikya you know um, it's not very important but just know because we are talking about stress what are su- supra segmentals or prosodic features see the phonemes that we are talking about earlier like pa ba ta da ka ga and all that they can be called segmental phonemes avare segment and a segmental supra segmentals nalla segmental phonemes or primary phonemes nanu parayunathu you know all that um, pa ba ka ga ta da all the consonants all those all the phonemes and vowels adellam endana we call them segmental phonemes or primary phonemes nanu parayunathu since they produce speech segments so those are the um, segments that produce speech and they are called sp- speech segments and they are called segmental phonemes segmental phonemes nu parayum endaani supra segmentals nu parayunathu supra segmentals nu parneyanal they are certain additional speech features like stress nammal ipo word stress parnille tonic syllable parnille so e additional features of the language like stress pitch length etc which affects the speech sounds which may be which can be called supra segmentals or sound attributes manasilayo stress pitch 
ലെങ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്രാ സെഗ്മെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ സൂപ്രാ സെഗ്മെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണീംസ് അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ആ സെഗ്മെന്റൽ ഫോണീംസ് പ ബ ക അതല്ല ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദർ ആർ അതർ എലിമെന്റ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രെസ് പിച്ച് ലെങ്ത് അതിനെയാണ് സൂപ്രാ സെഗ്മെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന വേർഡ് സ്ട്രെസ് സി സം വേർഡ്സിൽ ഞാൻ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോളിറ്റിക്സ് ഓൾ റൈറ്റ് സി എവിടെ ആ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കിയ പോളിറ്റിക്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ബട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പേട്രിയറ്റ് പേട്രിയോട്ടിക് അക്കാഡമി അക്കാഡമി അക്കഡമിക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ഈ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ you understand the stress shifts to the second syllable idinu onnu pratheecha rules illa but when people are native speakers they tend to just pick it up uh, by listening to uh, other speak but um, non native speakers of english tend to have this problem but uh, when when you are familiar with the language when we become familiar with the language we tend to um, you know uh, kind of get it somehow all right so don't stress about it um, അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ബട്ട് ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് യു നോസ് ദി സ്ട്രെസ്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ആർ നോ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് ഹൗ ദ സ്ട്രെസ്സസ് വിൽ ഫോൾ ഇൻ ഈച്ച് വേർഡ് ഓക്കെ നൗ ഫാദർ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ക്ലിയർ നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് so that there is some clarity some words are used as nouns and adjectives and also as verbs okay um adile if i see the example nokuma manasalavum see c o n d u c t character and conduct certificate ningal kettitle character and conduct certificate character and conduct certificate alla character and conduct certificate ana its conduct certificate all right now appo നൗൺ ആണ് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ ഓക്കെ ആൻഡ് സോ ഇൻ നൗൺസ് വെൻ എ വേർഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ നൗൺ ആൻഡ് എ വേർബ് അത് നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് വീഴും വെൻ ഇസ് യൂസ് എസ് എ വേർബ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് വീഴും യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ കോൺ കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പക്ഷെ കണ്ടക്ട് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഓ തന്നെ മാറിപ്പോവാണ് കണ്ടക്ട് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ നോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ആ സെക്കൻഡ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് വീഴാണ് ഓൾ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി ദിസ് വേർഡ് ഓൾ റൈറ്റ് നൗ ദിസ് ഇസ് എ വൈറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓയിലാണ് സ്ട്രെസ് വീഴുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിലബിളാണ് ദിസ് ഇസ് എ വൈറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലീസ് ഒബ്ജെക്ട് ടു ദാറ്റ് പ്ലാൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ടു ദാറ്റ് പ്ലാൻ ദിസ് ഇസ് എ വൈറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലീസ് ഒബ്ജെക്ട് ടു ദാറ്റ് പ്ലാൻ ഇൻസൾട്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ഹി വാസ് ഇൻസൾട്ടഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻസൾട്ടഡ് സോ ഒരേ വേർഡ് പലപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ വരണം എന്നില്ല ദർ ആർ വേർഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി ദ ഷിഫ്റ്റ് But in some words, um, you know, when it's used as a noun, the syllable stress, the stress syllable will be the first syllable, tonic syllable, and then the other one will be the verb, and then the other one will shift to the next syllable. കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മിക്ക കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സിലും പലപ്പോഴും ഫേസ്റ്റ് സിലബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലത് വിൽ ബി ഡബിൾ സ്ട്രെസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബാഡ് ടെമ്പേർഡ് ഹോം മെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോത്ത് വേർഡ്സ് വിൽ ബി സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് എവ വിച്ച് എൻസ് എൻഡ് വിത്ത് എവ വട്ട് എവ വെൻ എവ യൂഷ്വലി എവ ദിസ് വെൻ എവ ദിസ് എവ പാർട്ട് ഇസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഹർ സെൽഫ് ഓർ ഹിം സെൽഫ് അഗൈൻ ദ സെൽഫ് പാർട്ട് ഇസ് stressed okay so that's how word stresses are word stress and then the man's lie law all right that is a word stress so in words there will be different syllables and not all syllables are equally stressed and the stress syllable is called the tonic syllable all right so supra segmentals or ga all right that's it for now we will see next class just remember what we looked at today 
we looked at what exactly is phonetics we looked at um, articulatory phonetics acoustic phonetics and auditory phonetics and we learn what is a phonetic language and what is not a phonetic language and we learned that english is not a phonetic language and we looked at the reasons why english is not a phonetic language we uh, understood what is mother tongue and what is mother tongue interference we looked at what phonemes are then we looked at the phonemes in english and looked at the consonants and vowels pure vowels and diphthongs and divided the pure vowels into short vowels and long vowels we looked at what is a vowel what is a consonant and what is a diphthong from there we moved on to syllable and looked at um what exactly syllables are and looked at monosyllabic disyllabic trisyllabic and polysyllabic words we looked at how uh, what exactly is st uh, stresses and we looked at um, the meaning of tonic syllable that is a stressed on the syllable now a tonic syllable and the and we also looked at supra segmentals that is stress and all those things stress pitch length etc called supra segmentals and in word stress we looked at how uh, you know stress varies in a word uh, it can fall on different syllables all right and we looked at some rules it can't be really called rules or some patterns like how it changes in nouns and verbs and how it occurs in uh, compound words so that's it